हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू दूसरा व्यू और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की स्क्वाड अनाउंसमेंट के ऊपर जो की गई है एशिया कप के लिए और नेदरलैंड्स के लिए लेकिन प्राइमरीली हम फोकस करेंगे एशिया कप के स्क्वाड में क्योंकि वो रेलेवेंस रखेगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के इनकाउंटर के लिए इन सारी गुफ्तगू के ऊपर आज हम बात करेंगे मोहम्मद वसीम जो सेलेक्टर हैं उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिए हैं उन्होंने शुएब मलिक को बाहर रखा है और उन्होंने हसन अली को बाहर रखा है इन इन दोनों से शुरू करते हैं जिसके बाद हम ईच इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर जाएंगे जो सिलेक्ट हुआ है पंद्रह मैन स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है एशिया कप के लिए जो इंडिया के खिलाफ मैच खेलेगा उसके लिए पंद्रह मैन स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है लेकिन उससे पहले हसन अली और शुएब मलिक के ऊपर बात करते हैं दोनों ने बहुत सर्व किया यादगार उन्होंने परफॉर्मेंस दी हैं फॉर पाकिस्तान मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस लेकिन बात दरअसल ये है कि हर रोड का अख्ताम आता है और शायद इन दोनों की स्टोरी का क्लोजिंग इस एशिया कप में लिखा हुआ था क्योंकि शुएब मलिक ने बहुत देर से सर्व की वन ऑफ द ही इज़ द ओल्डेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं और ही वॉज गन राइट दिस थिंग अंटिल द व्हील्स फॉलो ऑफ जैसे शायद अफरीदी ने किया था दो हज़ार सोलह में ट्रेन चलती रहे चलती रहे जब तक वही नहीं उतरते और वैसे ही शुएब मलिक करना चाह रहे थे जिसमें कोई बुरी बात नहीं है वो प्रोफेशनल है उनको पता है उनकी बॉडी का लेकिन कंसिडरिंग हफीज रिटायर्ड आफ्टर द ट्वेंटी ट्वेंटी वन वर्ल्ड कप हाई शुएब मलिक डिडेंट अब बात सर दरअसल यही आती है कि आपके पास मेडल ऑर्डर में नहीं है लोग कुछ कह रहे हैं लेकिन आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन दरअसल बात ये अगर वो यूएई में परफॉर्म कर भी लेते हैं तो क्या आप ट्रस्ट करते हैं शोएब मलिक टू परफॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया तो यही बात सोची मोहम्मद वसीम सेलेक्टर ने और मैं उन्हें कमेंट करना चाहता हूँ एक्चुअली बिकॉज बहुत बार हमने देखा है एक्चुअली उन्होंने खुद ही किया था दो के वर्ल्ड कप में भी ही कंसीडेड एंड ही सेट कि शोएब मलिक और हफीज़ को जाना चाहिए और उधर असल में जाना चाहिए होगा बिकॉज ऑफ द यू आई लेकिन अब उन्होंने एक डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन तब ली थी जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था क्योंकि उस वक्त से शुएब मलिक बाहर ने टीम से तो उस वक्त से नहीं है तो अब क्यों आएंगे तो समझ आती है इस बात की दूसरे नंबर पे हसन अली हैं हसन अली को हमने बहुत चांस दिया टू कम बैक टू कम बैक लेकिन अब सीधी बात यह है कि बहुत बेहतर बॉलर्स हैं पाकिस्तान के पास अगर इस तरह हसनैन होते सोचे हमारे पास तो हसन अली का स्पॉट की वैसी बात भी ना हो रही होती तो आगे जाते हुए वो मैं देख रहा हूँ बहुत जल्द रिप्लेस हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान हैज़ दैट टैलेंट नॉट दैट हसन अली इज़ ईजली रिप्लेसबल लेकिन पाकिस्तान जस्ट हैज़ दैट टैलेंट तो उसके बाद अब बात करते हैं करंट टीम के ऊपर शुरू करते हैं बाबर आजम से जो कप्तान सेलेक्ट ऑब्वियसली उन्होंने होना था एक और बड़ा टूर्नामेंट है पिछली बार उनके लिए हार्ड ब्रेक था दो हज़ार इक्कीस का वर्ल्ड कप जब हम सेमी फाइनल में आउट हुए थे तो देखते हैं हाउ ही बाउंसेज बैक वी ऑल नो इज़ द नंबर वन टी ट्वेंटी प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ तो बहुत एक्सपेक्टेशन है उनके साथ वाइस कप्तान शताब खान शताब खान वन ऑफ द की टी ट्वेंटी प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ और बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान को शदाब के साथ और होपफुली कंसिस्टेंटली वो पर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे इस्पेशली इन यू आई कंडीशन फ़खर जमान वन डाउन पे अच्छे सूट होंगे और फ़खर जमान पाकिस्तान के डेंजरस तरीन प्लेयर और उनके बगैर मुझे नहीं लगता टी ट्वेंटी टीम हमारी बन सकती है उसके बाद हैदर अली आए हैं असेंशली हैदर अली ने रिप्लेस किया है शुएब मलिक को और हैदर अली नो डाउट बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं लेकिन उनको बड़ी देर से हमने मौका नहीं दिया टीम में इन द प्लेइंग एलेवन तो किस तरीके से ये अफेक्ट करेगा उन्हें क्योंकि बात यही है कि जो इस एशिया कप में टीम जाएगी वही टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में टीम जाएगी एक दो चेंजेस हो जाएंगे शायद लेकिन यही टीम जाएगी हैदर अली देखते हैं ऑल द बेस्ट टू हिम ही इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लेकिन ही हैज़ टू नो द वर्थ ऑफ इज विकेट भी हमने बहुत बार देखा है उन्हें रिंग सली शॉर्ट्स एंड गेटिंग आउट इफ्तार अहमद इन एंड आउट चार पाँच साल से हो रहे हैं समझ नहीं आ रही लेकिन वो सिलेक्ट हो गए हैं हमने ऑबियसली उन्हें तरजीह दी है शुएब मलिक के ऊपर कंसिडरिंग द बाउंस इन ऑस्ट्रेलिया तो देखते हैं वो कैसा आ, हमें फेवर देता है और जो आ, इंडिया के खिलाफ मैच होगा मुझे नहीं पता वो खेलेंगे उसके अंदर या नहीं आसिफ अली आ, की पाकिस्तानी टी ट्वेंटी प्लेयर खुश दिल शाह आसिफ अली खुश दिल शाह एक ही टाइप ऑफ प्लेयर है हिट आउट वाले मोहम्मद नवाज आपका एक और स्पिनिंग ऑलराउंडर है स्पेशली यू आई कंडीशन में इंटरेस्टिंग टू सी इफ यू टेक हिम टू ऑस्ट्रेलिया लेकिन यू आई कंडीशन में मोहम्मद नवाज रखा गया उस्मान कादिर इज द स्पेशलिस्ट स्पिनर आई एम टोटली फॉर दिस और बाबर आजम के बड़े अच्छे संगी हैं लेकिन उसके अलावा वो टैलेंटेड भी हैं बहुत अच्छी वेरिएशंस कराते हैं और शायद इनका यूज़ ना सिर्फ यूएई में हो बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी हो इन दोज बाउंसी विकेट्स उसके बाद आते हैं मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर है पाकिस्तान के आउट स्टैंडिंग विकेट कीपर नंबर थ्री टी ट्वेंटी प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ और जिस तरीके से उन्होंने ओपनिंग की है याद होगा आप सबको वन फिफ्टी टू फोर जीरो जो लैंडमार्क विक्ट्री थ्री
और उसके अंदर शाहीन ने विराट को आउट किया शाहीन ने रोहित को आउट किया शाहीन ने राहुल को आउट किया और देखते हैं शाहीन इस बार क्या करता है ऑबियसली आपसे नाउज आते रहते हैं गेम ऑफ क्रिकेट है लेट्स यू कम्स आउट ऑन टॉप लेकिन आई बी इचिंग टू सी हाउ शाहीन गोज टू रोहित शर्मा अगेन हाँ एंड हाउ ई गोज हाउ दो प्लेयर्स गो टू हेम तो बड़ा अच्छा इनकाउंटर होगा शाहीन के थ्रू उसके अलावा हारिस रोफ बहुत एक्सपेक्टेशन है मुझे इस बॉलर से एक्सप्रेस पेस इतना आसान नहीं है स्पेस को मारना स्पेशली वन यू हिट द विकेट इन द बॉल बाउंसेज लाइक दैट यू ऑस्ट्रेलिया की तो बात की बात है लेकिन इन यू आई कंडीशन में मुझे लग रहा है वो इंडिया को टफ टाइम दे सकता है येस यू कैन गो एक्सपेंसिव बट दैट्स द रिस्क यू विलिंग टू टेक उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर अच्छे ऑलराउंडर दिल से खेलते हैं हर बॉल पर नजर आते हैं एफर्ट करते हैं और उनको दिल चाह रहा है वहाँ पर परफॉर्म करने को और ये हंगर चाहिए प्लेयर से तो आई एम टोटली इन फेवर मोहम्मद वसीम जूनियर इन द फिफ्टीन उसके अलावा शाहनवाज दहानी दहानी अमेजिंग टैलेंट पाकिस्तान के ब्रेक थ्रू हुआ था उनका पी एस एल में और फिर उसके बाद वो अगले सीज़न में भी कैरी करते रहे अब दहानी का ये सिलसिला है कि वो अभी तक फुल तरीके से टीम में नहीं आए लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी इट्स अ वेरी गुड प्रपोजल कि आपके पास दहानी टीम में है क्योंकि आपको याद होगा हसन अली का जब आउट ऑफ फॉर्म थे हसन अली टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हज़ार इक्कीस में हमें समझ नहीं आ रही थी हम उन्हें ड्रॉप करें या ना करें लेकिन आप ड्रॉप कर सकते थे धानी को खिलाने के लिए क्योंकि धानी ने उन पिछले से विकटें नहीं ली थी लेकिन आपने नहीं खिलाया बिकॉज आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था धानी के लिए क्योंकि इतना टाइम ही नहीं हुआ था उन्हें टीम में आए हुए अब एक और साल गुजर गया तो अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो धानी को मैं शू समझता हूँ तो इज़ अ गुड पर्सन टू हैव इन स्क्वाड फाइनली नसीम शाह हु एज एसेंशली रिप्लेस हसन अली और नसीम शाह आई डोंट सी हिम प्लेइंग बट बिग फैन ऑफ नसीम शाह हमने टेस्ट बोलर ने अभी तक बनाने की पूरी कोशिश किया लेकिन लिमिटेड uh, ओवर्स में भी uh, वो यूजफुल हो सकते हैं मोर देन एनी थिंग इज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड कप जो मुझे लगता है हमें बहुत फ़ायदा होगा उन्हें देखिए फिलहाल और यंग है बहुत फ्यूचर है उनका आगे तो ये आपकी फिफ्टीन मैच क्विक एक प्रडिक्शन दे देता हूँ आप सबको पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के मैच की और अब सीधी बात है पाकिस्तान की टीम मैं आपको प्लेट ये दे रहा हूँ सब के नाम लिखे हुए इस प्लेट में ठीक है आपने पाकिस्तान को प्लेट के ऊपर कप डाल के देना है अभी खाली है ठीक है थैंक यू थैंक यू टीम पाकिस्तान ठीक है कोई हमें प्लेट पर डाल के विक्ट्री नहीं देगा लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारी प्लेट में विक्ट्री डालें और इन शाला एशिया कप पाकिस्तान ही आएगा और बहुत मज़े का इनकाउंटर होगा स्पेशली मैं छोटी सी प्रेशन दे दूँ विद इंडिया आई थिंक द की प्लेयर फॉर मी टू लुक आउट फॉर इन इंडिया इज़ स्टिल गोइंग टू बी विराट कोहली इवन दो बहुत मीडिया में फिजिस मारे आई जस्ट थिंक ही परफॉर्म्स आउट ऑफ इज बूट्स अगेंस्ट पाकिस्तान और कंसिस्टेंसी जो उनकी है और जो उनकी माइंड प्रजेंस है गेम के ऊपर स्ट्रॉग माइंड है वो रहते हैं विकेट के ऊपर तो मुझे लगता है वो दाके मीडिया इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उसके अलावा सूर्या कुमार यादव वॉट अ प्लेयर ही इज़ इन चेंज टू वर्ड नंबर वन रैंकिंग बाबर हाज ऑक्यूपाइड फॉर सो लॉन्ग और बड़े अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने भी उन्हें जिन्होंने भी उन्हें देखा है खेलते हुए ही नो उसके ही गोज फॉर द शॉर्ट्स वो डरते नहीं हैं तो ये सब बातें हो गई मुझे लगता है पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा और इन शर इसकी वजह यही है बिकॉज जो पिछला मैच हुआ था टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का आई थिंक दैट वॉज अ शिफ्ट इन अलॉर ऑफ थिंग्स और अगर पाकिस्तान इधर जीत जाता है फिर से एंड इट डबल्स डाउन ऑन दैट विन आई थिंक दैट कैन गो अ लॉन्ग वे एंड आई थिंक पाकिस्तान इज मोर देन बिलिंग एंड एबल टू डू दैट तो विद एवरी थिंग कंसिडर्ड बहुत अच्छा मैच होगा इट्स वेरी हार्ड टू पिक अ विनर राइट नाउ लेकिन स्पेशली विद रोहित शर्मा कैप्टनसी एंड इन सीन सक्सेस इज हैविंग लेकिन आई एम गोइंग टू गो विद द ग्रीन द बॉयज ऑफ बाबर आजम द ग्रीन एलेवन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम ठीक है तो इन शाला अब अगली बार आपसे मुलाकात होगी उस वीडियो में जो बनाई जाएगी उस मैच के बाद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इनकाउंटर के बाद जो पहला मैच होगा अगर फाइनल में पहुंच गए एक और मैच हुआ तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस लेकिन अगली बार आपको उस वीडियो में ही मिलूंगा छोटा सा बस बताना चाहता हूं आप सबको जाने से पहले कितनी वीडियोज़ नहीं बन रही थी चाहते हैं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ इस वक्त सितम्बर सेवन्थ को एट नाइन वो जो पीरियड है उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा सितंबर टेन ऑनवर्ड तो मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ तो इन बस वो चीज़ पूरी हो जाए आप सब की दुआओं की ज़रूरत है आ, आप लग, सब दुआ करें कि वो सक्सेसफुली चीज़ हो जाए और आप सब ने पहले भी दुआ की थी थैंक यू सो मच फॉर दैट और इस सब के अलावा अब आपको इंडिया वर्ष पाकिस्तान के मैच में मिलूँगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट है सितम्बर टेंथ के बाद आप सब के लिए सो मैनी न्यू कॉन्टेंट प्ले लिस्ट हर चीज़ आप सब की आएगी तो दूसरा व्यू विल बी इन फोर्स तो वेरी
we will see if Pakistan can double down on their dominance. Until next time, take care of yourself and Assalamu Or by the way, I have made a new video for Cricket Rivalry Specials. Virat Kohli and Rohit Sharma. If you have not missed it, especially for you Indian folks out there, special for you. It's a short video, the longest video on the channel. Everything about both players throughout the years. Don't miss it, check it out and I'll talk to you soon. Assalamu alaikum.